gente, nossas colinas hoje estão maravilhosas. Aqui tá um sol tão lindo, um sol tão bom. O que nos traz essa paisagem tão exuberante? Olha para vocês um pouquinho. Eu já fico pedindo que chegue a época dos manacá da serra florescer para eu poder mostrar para vocês por aqui toda essa beleza com o colorido do, dos manacás da serra. Eu deixei eles ali embaixo carregando as pedras e estou indo lá para cima com as menininhas para a gente preparar comida para nós. Mel tá ali na frente, ó, como se fosse dona do mundo. Bora, meu Mel, se conhecer de tudo. E a Nina vem ali ainda com uma preguicinha, mais preguiçosinha. Vão, vai lá com a Mel, vai. É porque ela quer vir cheirando tudo. Já rasgou a blusa ali, enganchou em algum lugar. Vamos lá, subindo. Vamos subir. Bora. Vamos, Nina. Bora, acompanha a Memel. Vamos lá. Vamos, Nina. Anda. Vai, Memel, espera. Vem, Nina. Vai, anda lá junto com a Mel. Vai, vai. Mel, espera. Memel, espera. Eu falo, vamos, 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 vamos. A Mel sai correndo na frente. E a Nina, só atrás. Ó, oh, ó oh aqui. Só no meu pé. Vem. Bora. Bora! Vamos, Mamel! Vem, Nina! Hoje elas estão com o pelo mais curto. A gente tosou um pouco o pelo delas. A Mel entrou embaixo da caminhonete. Já se sujou ali de graxa, de óleo, de alguma coisa. Eu tô aqui descascando e cortando um alho para fazer um almoço e eu queria dizer para vocês, ó, meu dedo já tá aqui, ó, livre da livre da atadura. Ainda não sarou completamente, mas já tá bem melhor, gente. Ele tá meio durinho, porque afinal de contas ele ficou preso durante um mês, mas já tá bem. Eu quero agradecer as pessoas aí que me desejaram melhoras, tá bom, pessoal? Com certeza essa uninha aqui eu vou perder, que eu já tô vendo aqui bem no finalzinho dela. Daqui a pouco essa daqui vai chegar pra frente e a outra vai sair embaixo, mas faz parte, né? Melhor do que perder o dedo.
aqui eu tô fazendo o canteiro elevado ali é um é como se fosse uma canaleta para a gente poder estar é, mov se movimentando entre um canteiro e outro e também é para onde a água vai escoar quando chover aí também não vai ficar tão encharcado o canteiro aí essa canaleta vai tá pegando a água e vai estar tá dando destino para ela Eu tenho ainda muitas mudinhas de plantas que eu estou deixando no vasinho até elas crescerem, se adaptarem e para a gente plantar. Isso aqui, gente, ó, temos várias mudas de fissales que a gente tem que preparar o canteiro e colocar ele no chão. E por falar em fissales, eu vim aqui foi mostrar para vocês o meu pé de fissales, é o maior. Vem comigo aqui, ó. Olha só, gente. Que lindo! Olha só. Deixa eu focalizar aqui. Ó. Olha como está este pé de fissales. Olha quantos, gente. Olha quantos. Tem 12 fissales. Já desses grandes, tem 12. E é praticamente o tanto que eu comprei uma caixinha de fissales que veio com essa quantidade de fissales então em um pé eu já estou recuperando uma caixinha que eu comprei eu achei ele muito lindo estou muito muito orgulhosa dele olha só espero que esteja dando para vocês ver que aqui tá ruim tem um barranco ali não dá para eu descer olha só
tentar pegar outro tipo de costura pra pegar os dois. Aqui estão as mudas de fissales, a gente está tirando elas do, do vazio improvisado que a gente fez, aí vai começar a plantar. Olha o supervisor ali, do plantio chegando, o de trabalho está sendo bem feito. E os, canteiros, e os canteiros ficaram assim, bem dividido, Você parece que foi uma máquina que passou aqui. Então pessoal, essas aqui são as mudas de fissales, nós mesmo plantamos aqui por, a partir de semente, ela deu muito bem, ó, vou chegar mais perto para mostrar, aqui ó, muda bem bonitinha, bem forte, aí a gente tá plantando no chão agora, para ela poder crescer bem e dar bons frutos. Oi gente, agora nossos canteiros de fissales estão assim ó, quatro canteiros, aquele lá não deu para completar, Flávio ali ainda tá lidando com umas mudinhas bem pequenininhas, porque nós plantamos tudo junto, mas algumas se desenvolveram como aquela bem ali da frente, se desenvolveu bem rápido e algumas igual aquelas desse canteiro aqui, Ficaram bem pequenininhas ainda, mas nós já passamos para cá, ó, eu espero que tenha ficado bom, e espero também que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, aí já deixa um joinha para nós, se inscreve no canal, compartilha e venha assistir as nossas aventuras aqui na Colina dos Menezes. Dá tchau pessoal aqui, Flavio. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau pessoal. Peraí, Flavio.
Dá tchau aí pro pessoal, Flávio. Tchau.